യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ആസ്ട്രിയ ഒഫീഷ്യലി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ആസ്ട്രിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് വിയന്ന വളരെ വൃത്തിയും വളരെ നല്ല ജനങ്ങളുമുള്ള വിയന്നയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതിമനോഹരമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവം കൂടിയാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് വിയന്ന യാത്ര നടത്തിയത് വിയന്ന ടൗൺ മുതൽ വിയന്ന എയർപോർട്ട് വരെ കാറിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റോഡിലൂടെ ടൗണുകൾ കടന്നുള്ള യാത്ര അതിമനോഹരമാണ് ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക വിയന്ന ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം നാൽപ്പത് യൂറോയാണ് ടാക്സി ചാർജ് സെർബിയയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപ് വിയന്നയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജാക്കാണ് ഡ്രൈവർ ആസ്ട്രിയയെക്കുറിച്ചും യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ജർമ്മനി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സ്ലോവാക്കിയ പോളണ്ട് ഹംഗറി സ്ലോവാനിയ ക്രൊയേഷ്യ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആസ്ട്രിയയുടെ റോഡുകളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ട്രാക്കുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും രാജ്യ അതിർത്തികളിൽ വലിയ ചെക്കിങ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇരുപത്തിയാറ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കിടക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ചെങ്കൻ വിസയുമായി പോകുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കും സാധിക്കും ആസ്ട്രിയ യൂറോപ്യൻ യാത്രകളുടെ മുൻ വീഡിയോകൾ ചാനലിൽ ഉണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വൃത്തിയുള്ള വെൽ ഡെവലപ്പ് റോഡുകളിലൂടെയുള്ള സമാധാനപൂർണമായ യാത്രയിലാണ് മേൽപ്പാലങ്ങളും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാത്തുകളുമെല്ലാം ചേർന്ന് സിഗ്നലുകളും ട്രാഫിക്കുകളും ഇല്ലാത്ത റോഡിൽ എവിടെയും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം മുഴുവൻ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള റോഡിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ ചെറിയ ബ്ലോക്കോ ട്രാഫിക്കോ ഒന്നും തന്നെയില്ല വാഹനം ഒരിടത്തും നിർത്താതെയാണ് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേൽപ്പാലങ്ങളും സബ്വേകളും എല്ലാമായി റോഡ് നീണ്ടും നിവർന്നു കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചിലയിടങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള റോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് മുംബൈ ഡൽഹി തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിലും എക്സ്പ്രസ് വേകളിലും ഒക്കെ ട്രാഫിക് എന്തെന്നറിയാത്ത ഇത്തരം യാത്രകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആവുമ്പോഴേക്കും മംഗലാപുരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വിശാലമായ ആറുവരി റോഡ് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ റോഡ് വികസനത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം യാത്രകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ തെറ്റി ഇറ്റലി ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ജർമ്മൻ തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളുള്ള ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സ്ലാങ് മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമാണ് you know this place uh, bayern zum beispiel uh, innsbruck or salzburg or vienna people uh -huh. Uh -huh. everybody talking with other dialect oh okay, <laughs> okay. you can uh, it's understanding for everyone yeah. but uh, for strangers is not so easy <laughs> okay this is also a uh, difference uh, english and american oh okay. you know yeah yeah yes and we have a uh, austrian then uh, switzerland schweiz oh. and uh, germany okay what's the switzerland language austria kurichum europeane kurichum okke niravadi karyangal idathil ninnum arinj edukkandadund adu chiganj eduthu kondu thaneyana yathra thodrunnathu But it's good, this. Mm -hmm. I find it is good. Hey, you are from? I'm from uh, Belgrade, ex-Yugoslavia. Oh. Serbia. Oh. If you call it. Oh. But I live so 18 years ago. Mm. I come in, in Vienna and oh. I stay here. Okay. It's a very nice place to live in. Yeah. I think. Uh, yeah, it's nice over here. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ജാക്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലാങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു പല ഭാഷകളുടെയും ഒരു സ്ലാങ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരായാലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളായാലും തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്
പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബി എൻ എ കുറിച്ചും ആശ്രയെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ആളിൽ നിന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞ് കേൾക്കാനും അവിടുത്തെ ജീവിത രീതിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചത് ഇത്രയും യാത്രകളും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത നാടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര തുടരാണ് ജാക്കിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യാത്ര റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യം ഒന്നാം വേൾഡ് വാറിന് കാരണമായ സംഭവം നടന്ന രാജ്യം ഹിറ്റ്ലറുടെ കീഴിൽ നാസി അധിനിവേശത്തിന് ഇരയായ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ആശ്രയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആശ്രയയിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര പെട്രോ ഓയൽ കമ്പനിക്ക് സമീപത്ത് കൂടെയാണ് യാത്ര റോഡിന് ഇരുവശവും ഇതുപോലുള്ള നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ടൗൺ വിട്ടൽ പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിനിടയിലൂടെ മനോഹരമായ റോഡ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ഫാക്ടറികളും ഫാം ഹൗസുകളും കാണാം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുല്ല് വളർത്തി വെട്ടിയൊതുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിയന്ന ടൗൺ മുതൽ എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള യാത്രയാണ് ആസ്വദിച്ചത് വലിയ വീഡിയോകൾ കുറെ നേരം കണ്ടു നിൽക്കുക പ്രയാസമായതിനാലാണ് ഇതുപോലുള്ള കുട്ടി വീഡിയോകൾ ഇടുന്നത് ഇനി വിയന്നയിൽ നിന്നും ദുബായ് വഴി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ബൈ ആസ്ട്രിയ ബൈ വിയന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക കമൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം